Hallo, Stefan Kögen hier. Ja, und schon wieder sind zwei Monate vergangen und das nächste Neuheitenpaket ist da. In den nächsten paar Minuten möchte ich euch zumindest ein paar der Modelle vorstellen. Hi there, Stephen Kogan again here. And once again, um, well, two months have passed and it is now time for the next new, new releases package. Um, in the next few minutes, I would like to give some information on at least some of the new models that will hit shelves um, at a retailer near you in July and August. Nicht nur Azul, bei dem der Name Programm ist, sondern in diesem neuen Paket tauchen viele weitere Blautöne auf, in vielen Variationen. Sei es die KLM 777, mit der wir eine wichtige Lücke in der 1 zu 500er Flotte schließen, sei es eine italienisch schicke A350 im Metallic Blau des Alitalia Nachfolgers ITA Airways, eine Nachauflage des wieder in Betrieb genommenen Super Jumbos bei der Lufthansa oder eben auch neue Modelle in 1 zu 500 und 1 zu 200 der polnischen Lot. Not only Azul, where the name says it all, but in this new package, many other shades of blue appear in quite a few variations. Be it the KLM 777, with which we are closing an important gap in the 1 to 500 scale fleet, um, an Italian chic A350 in the metallic blue of uh, Ita Airways, the Alitalia successor, or be it new editions of uh, Lufthansa Super Jumbo A380, which has been put back into service just recently, or um, new models again in 1 to 500 and 1 to 200 of the Polish airline lot. Apropos Azul und Blau, uh, endlich haben wir auch die lange versprochenen neuen ATR-Modelle in 1 zu 500 in der Ankündigung. Neben Azul aus Brasilien, die von vielen lange erwartete ATR von Binter von den Kanarischen Inseln. Diese Muster hatten wir bereits zur Spielwarnmesse Ende Januar hier in Dietenhofen gezeigt. Leider haben wir nicht mehr rechtzeitig zum Druckunterlagenschluss die Produktionsmuster erhalten, aber ich kann nochmals bestätigen, die Cockpitfinster werden definitiv anders bei beiden ATRs. Speaking of blue and azul, finally we can now announce new ATR models in 1 to 500 that we had promised for quite some time. We have a total of two ATRs in this package, in addition to azul from Brazil. We also have a model of the long-awaited ATR of Binta from the Canary Islands. We had already shown these samples at the International Toy Fair here in Dietenhofen end of January, but unfortunately we did not receive the production samples in time for the catalog deadline. But as I did in January, I can again confirm the cockpit windows have been revised before production on both ATRs. Tja, wer hätte das noch vor rund einem Jahr gedacht? Die Super Jumbos sind zurück. Wegen der starken Belebung bei den Passagierzahlen, aber auch aufgrund weiterer Verzögerungen bei dem zukünftigen Flaggschiff eines anderen großen Flugzeugherstellers, entschied sich Lufthansa den A380 doch wieder zu aktivieren. Wir freuen uns auch zudem, dass Lufthansa entschieden hat, das Modell auch in den Bordverkauf wieder aufzunehmen. Ähm, erster Super Jumbo, der wieder im Einsatz stand, war die DAIMK. Unser Modell erscheint noch mit dem Taufnamen Düsseldorf. Inzwischen jedoch wurde dieser Name übertragen auf einen anderen Flugzeugtyp. Aber wir haben uns entschieden, doch beim Modell diesen noch mit aufzudrucken. Who would have thought a year ago that the Super Jumbos would be back with so many airlines? Due to the strong revival in passenger numbers, but also for the delays in the future flagship ordered from um, another major aircraft manufacturer, Lufthansa decided to reactivate most of their A380s. On a side note, we are also pleased that Lufthansa has reactivated in-flight sales and has included this model in their in-flight sales range. The first Super Jumbo to be back in service was the AIMK. Our model still appears with the name Düsseldorf on the fuselage sides. In the meantime, this name has been transferred to another aircraft, but we decided to keep it on the models nevertheless. Wegen der hohen Nachfrage aus dem Handel, aber auch seitens der Airline, haben wir eine zweite Auflage der E195 gestartet. Diese Neuauflage hat jedoch nicht einfach nur eine neue Kennung verpasst bekommen. Sie wird eine leicht veränderte Bemalung zeigen, die jedoch bei dieser Vorabretusche im Katalog nicht zu sehen ist. Die Schriftzüge am Rumpf äh, sind weiter nach hinten verrutscht worden und auf dem Bauch wurde noch das Lot-Logo ergänzt. Due to the high demand from the retail market and also from the airline itself, we have launched a second edition of the Embraer E195. 
We did not simply slap on a new registration number, however. This E195 will sport a slightly different livery, which is, however, not yet to be seen on this advanced rendering. The titles on the fuselage have been moved further back, and the lot logo has been added to the belly. Bereits am Publikumstag hier in Dietenhofen im Rahmen der Spielwarenmesse angeteasert, erscheint nun endlich ein neues Modell der Wizz Air in den aktuellen Farben. Darauf haben viele, wir selbst auch, wirklich sehr lange gewartet. Already teased on our little open house day here in Dietenhofen during the Nuremberg Toy Fair, a new model of Wizz Air can now finally be officially announced. Many of you, and we also here at Herp as well, have been waiting for this for a very long time. Bei den inzwischen drei A321 an der Lufthansa Cargo handelt es sich um umgebaute ehemalige Passagiermaschinen. Wir haben daher versucht, die nachträglich geschlossenen Fenster drucktechnisch leicht anzudeuten. Der Effekt ist vielleicht erst beim zweiten Blick erkennbar. Wir finden jedoch, dass es das Modell etwas authentischer macht. Lufthansa Cargo's three A321s are converted former passenger aircraft. We have therefore tried to hint at least at the plugged windows. The printing effect may only be noticeable at second glance, but we think it makes the model just a little more authentic. Ich glaube, es ist sogar etwas mehr als 20 Jahre her, dass wir ein Flugzeugmodell des riesigen dänischen Logistikkonzerns hergestellt haben. Weitere Modelle, ebenfalls im Maßstab 1 zu 500 und ebenfalls aus der neuen Flotte in Maersk Blau, sind in Planung. It has been almost or even more than 20 years, I think, that we made an airplane model from the huge Danish logistics corporation. More models, also 1 to 500 scale and also from the current fleet in Maersk Blue are in planning. Vom kanarischen Inselhüpfer über den Junkers in Hanul aus den Anfängen der zivilen Luftfahrt bis hin zum luxuriösen VIP Jumbo aus Marokko decken wir in diesem Paket doch ein recht breites Spektrum ab so dass hoffentlich für euch etwas dabei sein wird. Vielen Dank für das Interesse und auf bald, euer Stefan Kögen. From an island hopping Binter ATR to a Junkers in HO Gauge from the early days of civil aviation, all the way to a luxurious VIP Jumbo from Morocco. This latest package covers a wide spectrum, so hopefully there will be something in it for you. Thanks once again for your interest in Herpa and see you soon. Yours truly, Stephen Kogen.